मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है लेकिन हम मंजिल पाने की कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल पे देखिए वायुमंडल के जितने भी लेयर हैं यानी कि वायुमंडल की जितने भी परतें हैं उन पर हम पूरे डिटेल में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में और ये सारे के सारे डाटा जो मैंने उठाए हैं आपके एन के किताब से तो आपको सारे डाटा एग्जैक्ट मिलेंगे और यही डाटा एग्जाम में बार बार पूछाते हैं और देखिए इसमें हम गैसों के बारे में चर्चा करेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है क्योंकि ये सारे के सारे डाटा जो है एग्जाम में पूछे गए हैं तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए और देखिए आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी तो आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए उसके बाद जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिए अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाए जाते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दिए इससे आपको मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाएगा और आप मेरे सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकेंगे और देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद इसको शेयर करके सभी जरूरतमंद छात्रों तक पहुँचाएँ तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल क्या चीज़ है देखिए पृथ्वी को घेरते हुए जितने स्थान में वायु रहती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं और इस चीज़ को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के फैलाव को हम वायुमंडल कहते हैं देखिए आपकी अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ जो आपका ये वायु का फैलाव है ठीक है ये जो घेरा बना हुआ है इसी को हम कहते हैं वायुमंडल तो ये खास बात याद रखेगा ये एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है और देखिए जो आपका वायुमंडल है ठीक है तो वायुमंडल का जो ऊपरी परत है तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम कहते हैं वायु विज्ञान यानी कि एयरोलॉजी और ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछी गई कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं वायु विज्ञान यानी कि एयरोलॉजी और देखिए जो आपकी वायुमंडल है इसकी जो निचली परत है तो वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को हम कहते हैं ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी तो ये खास बातें याद रखना है ये दोनों डिफिनेशन एग्जाम में पूछे गए हैं और देखिए आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसे पाई जाती हैं कितनी मात्रा में क्योंकि यहाँ से जो है निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको मिलेगा देखने को जो है एग्जाम में और सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया नाइट्रोजन की मात्रा ठीक है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तो आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है हमारे वायुमंडल में ये आपकी है अठहत्तर दशमलव आठ प्रतिशत देखिए आपको कई सारी किताबों में अलग अलग डाटा मिलेगा लेकिन एग्जामिनर वही सही मानता है जो आपका एन के किताब में लिखा होता है तो इसीलिए मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं सभी एन सी में बेस्ड होते हैं क्योंकि एन जो लिख देता है वही एग्जामिनर जो है सही मानता है तो देखिए आपको मैं बता दूँ फिर से एक बार कि जो आपका वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है अठहत्तर और देखिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा है 0.036 प्रतिशत और देखिए जो आर्गन गैस है आर्गन गैस की मात्रा है 0.93 प्रतिशत नियान गैस की मात्रा है 0.002 प्रतिशत और हीलियम गैस की मात्रा है 0.0005 प्रतिशत और देखिए जो आपकी हाइड्रोजन है हाइड्रोजन की मात्रा है जीरो फाइव प्रतिशत तो ये सभी मात्राएं आप जो है इनको याद कर लीजिए कहीं अलग नोट भी कर सकते हैं इनको तो देखिए अभी आप जो है इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्योंकि ये सारे डाटा जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और सबसे अधिक एग्जाम में नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा पूछी जाती है तो नाइट्रोजन जो है अठहत्तर है ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में बीस और हाइड्रोजन की मात्रा है जीरो तो ये सभी डाटा आपको वैसे याद रखने लेकिन जो इसमें मेन है मैंने आपको बता दिया है और अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना पे और देखेंगे कि हम वायुमंडल में कितने परते हैं और किसके आधार पर इनका विभाजन किया गया है तो देखिए जो आपका वायुमंडल है ये अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना हुआ है और देखिए पृथ्वी के सतह के पास जो वायु का घनत्व है ये सबसे अधिक होता है तो देखिये आपकी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के पास जो परत होगी ठीक है इसमें वायु का घनत्व सबसे अधिक होता है और देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो आपका वायु का घनत्व ये घटता जाता है यानी कि अगर आप पृथ्वी से दूर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायु का घनत्व यानी कि वायु यानी कि एयर की जो डेंसिटी है ये कम होते जाएगी तो ये खास बात याद रखिए ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ देखिए जो हमारा वायुमंडल है ये अलग अलग घनत्व और टेम्परेचर यानी कि तापमान वाली विभिन्न परतों से बना हुआ है और पृथ्वी के सतह के पास जो है जो वायु का घनत्व ये सबसे अधिक होता है और ऊँचाई बढ़ने के साथ साथ जो है जो आपका वायु का घनत्व यानी कि एयर की डेंसिटी होती है ये कम होते जाती है और देखिए तापमान की स्थिति के अनुसार जो वायुमंडल है तापमान की स्थिति का के अनुसार जो है वायुमंडल को पांच विभिन्न संस्थरों में बांटा गया है देखिए ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे जितने मैं बता रहा हूँ तो जो हमारा वायुमंडल है इसको तापमान की स्थिति के अनुसार
मध्य तीसरा आपका है मध्यमंडल और मध्यमंडल को हम कहते हैं मीजोस्फियर और चौथा संस्तर आपका है वायुमंडल तो इसको हम कहते हैं थर्मोस्फियर और देखिए इसको हम आइनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं और क्यों कहते हैं इसको आइनोस्फियर मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में और देखिए पांचवा आपका जो संस्तर है आपका वही मंडल है ठीक है तो वही मंडल वही मंडल को हम कहते हैं एक्जोस्फियर तो इन सभी लेयर्स के बारे में आइए हम जो है डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं छो मंडल पे यानी कि ट्रोपोस्फियर पे देखिए जो आपका छो मंडल है ये वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है तो देखिए हमारी अगर ये पृथ्वी है तो हमारा जो वायुमंडल है कुछ इस प्रकार से है जो पृथ्वी को घेरे हुए चारों तरफ से और देखिए इसमें टोटल पांच लेयर्स हैं मैंने आपको बताई दिया कौन कौन से लेयर हैं तो इनमें जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसको हम कहते हैं छो मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर तो जो आपका छो मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर है या आपका वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है और देखिए ये जितनी भी लाइने हैं सब प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछी गई है तो याद रखना कि छो मंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है और देखिए जो आपका छो मंडल है इसकी ऊंचाई जो है ये सतह से लगभग तेरह किलोमीटर है यानी कि अगर आपकी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से टोटल तेरह किलोमीटर ऊंचाई तक आपका जो है छो मंडल स्थित है और देखिए एक खास बात और देखिए जो हमारे ध्रुव होते हैं पृथ्वी के दोनों ध्रुव हैं यानी कि पोल्स हैं ठीक है तो ध्रुवों के निकट जो है जो आपका छो मंडल है इसकी टोटल ऊंचाई होती है आठ किलोमीटर और जो आपका विशुवत वृत्त है विशुवत वृत्त पर जो है छो मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई होती है अठारह किलोमीटर और देखिए ये तीनों डाटा एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको फिर से बता दे रहा हूँ आपको जो है एग्जैक्ट ऐसे ही याद कर लेना है एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा ठीक है तो आपको याद रखना है कि जो छोभ मंडल है ठीक है तो छोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई पृथ्वी के सदा से तेरह किलोमीटर तक है यानी कि आपकी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से तेरह किलोमीटर तक आपका छो मंडल है लेकिन जो आपके पृथ्वी के ध्रुव है ठीक है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तो ध्रुवों के निकट जो है जो आपका छोभ मंडल है इसकी ऊंचाई जो है घट जाती है वहां पर इसकी ऊंचाई टोटल आठ किलोमीटर होती है और जो आपका विशुवत वृत्त है वहां पर जो है छो मंडल की ऊंचाई अठारह किलोमीटर होती है ये डाटा नोट कर लिए अभी और देखिए जो आपका छो मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर है इसकी मोटाई विशुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है देखिए अभी मैंने आपको बताया कि विशुवत वृत्त पर छो मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है ठीक है बाकी अन्य जगहों पर 8 किलोमीटर और 13 किलोमीटर है तो ये प्रश्न एग्जाम में अलग से पूछा गया है कि जो आपका छो मंडल यानी कि ट्रोपोस्पियर है इसकी मोटाई सबसे अधिक किस स्थान पर होती है तो जो आपका विशुवत वृत्त है वहां पर सबसे अधिक होती है ये पॉइंट याद रखेगा और देखिए जो आपका छोभ मंडल है इसमें धूल के कण और जलवास मौजूद होते हैं देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में अलग से पूछा गया कि जो आपका वायुमंडल है इसकी किस संस्तर में जो है धूल के कण और जलवास पाए जाते हैं तो आपका यह स्तर है छो मंडल का यानी कि ट्रोपोस्फियर का और देखिए एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है ये किस संस्तर में होती है वायुमंडल के तो देखिए जो आपका ट्रोपोस्फियर यानी कि छोभ मंडल है इसमें मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं यानी कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है ये ट्रोपोस्फियर यानी कि छोभ मंडल में ही होती है और देखिए जो आपका जैविक क्रिया ठीक है तो जैविक क्रियाओं के लिए जो आपका छोभ मंडल है ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर होता है और देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जाम में पूछी गई है कि किस संस्तर में एक मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है तो देखिए ये संस्तर आपका है छो मंडल देखिए अगर आपकी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से अगर आप जो है एक मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर आपको एक डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये कम मिल जाएगा ठीक है और इससे भी आप एक मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो फिर वहां पर तापमान जो है एक डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा तो जैसे ही आप एक मीटर ऊपर जो है जाते रहेंगे तो आपको जो है वहां पे एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता हुआ मिलेगा तो ये खास बात होती है छोभ मंडल की यानी कि ट्रोपोस्फियर की ये चीज याद रखना है ये एग्जाम में पूछी गई है और देखिए जो आपका छोभ मंडल है ठीक है छोभ मंडल और समताप मंडल को अलग अलग करने वाले भाग को हम कहते हैं छोभ सीमा यानी कि ट्रोपो को कहते हैं अंग्रेजी में और अब हम बात कर लेते हैं समताप मंडल की यानी कि स्ट्रेटोस्फियर की देखिए जो आपका छोभ मंडल होता है तो छोभ मंडल के ऊपर पचास किलोमीटर तक समताप मंडल पाया था यानी कि अगर आपकी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पे जो है आपकी पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर के ऊपर जो ठीक है देखिए मैक्सिमम जो आपका ये छो मंडल होता है ये 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है मैंने आपको बताया मिनिमम 8 होती है और मैक्सिमम 18 होती है तो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच का जो लेयर होता है ठीक है इसको हम कहते हैं समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर और इसकी क्या खास बात है देखिए जो आपका समताप मंडल है इसमें ही आपका ओजोन लेयर पाया जाता है और ओजोन लेयर क्या काम करता है देखिए जो आपकी ओजोन की बर्फ होती है ये पैराबाइनी किरण यानी कि अल्ट्रा वायल्ट रेस को जो है अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है यानी कि आपका जो देखिए आपका सन है यानी कि सूर्य है तो सूर्य की किरणें जो है अगर ये डायरेक्ट आएंगी तो इनमें अल्ट्रा वायलेट किरणें भी होती हैं अगर ये डायरेक्ट
और यही ओजोन क्या करता है ये सूर्य की जो कीड़े हैं इनको छान देता है और जो अल्ट्रा वायलेट कीड़े होते हैं यानी कि यू वी रेज होती हैं यहीं पर छन जाती हैं और उसके बाद जो है ये पृथ्वी पर आती हैं और इसीलिए जो है हमें सूर्य का जो रेज मिलता है ठीक है वो बिल्कुल सेफ मिलता है ओजोन लेयर के कारण तो ये आउटलाइन है इसको याद रखेगा तो आपको फिर से बता दूँ कि छो मंडल के ऊपर पचास किलोमीटर तक जो है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्पियर पाया जाता है और समताप मंडल में आपका ओजोन की परत पाई जाती है और ये प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछा भी गया है कि वायुमंडल के किस परत में समताप ओजोन परत पाया जाता है तो ये पाया जाता है समताप मंडल में तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा देखिए आपका जो मध्य मंडल इसके बारे में बात करते थे कि जो आपका मध्य मंडल इसको अंग्रेजी में हम मीजो कहते हैं और मध्य मंडल जो होता है ये आपका समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी से जो है आठ से अठारह किलोमीटर तक आपका जो है होता है और उसके बाद अठारह किलोमीटर के ऊपर और पचास किलोमीटर तक ठीक है आपका जो है समताप मंडल था और समताप मंडल के बाद ठीक है पचास किलोमीटर ठीक है पचास किलोमीटर से अस्सी किलोमीटर के बीच में आपका जो है ये पाया जाता है मध्य मंडल यानी कि मीजो तो पचास से अस्सी किलोमीटर के बीच में पाया जाता है मीजो यानी कि मध्य मंडल ये चीज़ याद रखना आपको ठीक है और देखिए इस संस्तर में यानी कि जो आपका मीजो यानी कि मध्य मंडल है इसमें भी ऊँचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और देखिए अस्सी किलोमीटर तक पहुँचने पर जो है जो तापमान टेम्परेचर है ठीक है ये आपका माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका बर्फ होता है ये आपका जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जम जाता है तो देखिए यहाँ पे माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाता है आपका अस्सी किलोमीटर तक पहुँचने पर मध्य मंडल यानी कि मीजो में और देखिए थोड़ा सा हम डायग्राम में चलेंगे देखिए आपका ये एन का डायग्राम आ गया आपका वापस और देखिए इसमें जो आपका देखिए यहाँ पे पचास किलोमीटर है ठीक है तो पचास किलोमीटर से अस्सी किलोमीटर के बीच का जो एरिया है ये आपका है मध्य मंडल यानी कि मीजो और देखिए आठ से अठारह किलोमीटर तक आपका होता है छो मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर और जो आपका 18 से ठीक है 18 से 50 के बीच का लेयर है इसको हम कहते हैं समताप मंडल यानी कि स्टेटोस्फियर और जो आपका 50 से 80 के बीच का लेयर है इसको हम कहते हैं मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फियर तो आइए अब हम थोड़ा सा अगले लेयर के बारे में बात कर लेते हैं और देखिए अब हम बात करते हैं वायुमंडल की अगली परत जिसका नाम है वाय वायुमंडल और देखिए इसको हम आयनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं तो देखिए ये कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ डायग्राम में देखिए ये आपका डायग्राम है जो कि एन से लिया गया है और देखिए इसमें आपके मैंने आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी वायुमंडल के लेयर कहाँ कहाँ पे स्थित हैं तो देखिए जो आपका मध्य मंडल है ठीक है तो मध्य मंडल की जो आखिरी सीमा ये 80 किलोमीटर है तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है आपका वायुमंडल का इसको हम कहते हैं वाह वायुमंडल और वाह वायुमंडल को हम जानते हैं आयनोस्पियर के नाम से ठीक है यानी कि आयन मंडल के नाम से तो देखिए जो आपका आयन मंडल है ये आपका मध्य मंडल के ऊपर आठ अस्सी से चार किलोमीटर के बीच में स्थित है ये पॉइंट याद रखेगा और देखिए सबसे प्रमुख बात यह है कि जो आपका आयन मंडल है इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं देखिए जो आपका आयन मंडल है इसमें विद्युत आवेशित कर पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन के नाम से जानते हैं और इन्हीं आयन की उपस्थिति कारण जो आपका वायु वायुमंडल है इसको हम आयन मंडल कहते हैं ये खास बात याद रखना है और इस आयन मंडल का क्या रोल होता है हमारे दैनिक जीवन में देखिए आपके जो सेलफोन वगैरह होते हैं इसी आयन मंडल की वजह से जो है ऑपरेट हो पाते हैं होता क्या है देखिए हम पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगे भेजते हैं तो वो जो है आयन मंडल तक जाता है जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन बता देता हूँ देखिए हमारी ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का लेयर है आयन मंडल का ठीक है तो हम यहाँ से रेलवे रेडियो तरंगे भेजते हैं और ये आयन मंडल में जाती हैं टकराती हैं और फिर वहाँ से टकराकर कर जहाँ भी इनको जाना होता है ये वापस पृथ्वी पर चली जाती हैं तो इसी प्रकार आपका जो है सेलफोन वगैरह भी काम करता है जैसे कि आप यहाँ पर पृथ्वी पर बैठे हैं ठीक है यहाँ पर इस जगह पर मुंबई में तो मुंबई से आप फ़ोन कर रहे हैं तो यहाँ से जो है रेस जाती हैं फिर यहाँ से टकरा के वापस जो है आप दिल्ली में फ़ोन लगा रहे तो दिल्ली तक पहुँचती हैं तो ये आपका आयन मंडल का रोल होता है इसको आउटलाइन को आप दिमाग में बनाए रखिएगा तो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे जो है इस संसर के द्वारा यानी कि आयन मंडल के द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं और इस संसर में जो है एक खास बात है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है तो आप जो है ये सभी चीज़ें याद रखिएगा वाह वायुमंडल के बारे में और देखिए वाह वायुमंडल के बाद आपका जो वायुमंडल का आखिरी लेयर इसको हम कहते हैं वहीर मंडल और इसको अंग्रेजी में एक्सोस्फियर के नाम से जानते हैं हम तो इसकी क्या खास बातें जान लेते हैं देखिए जो आपका वायुमंडल है इसका जो सबसे ऊपरी संस्तर होता है जो कि वाह मंडल के ऊपर 400 किलोमीटर के बाद स्थित होता है उसको हम वहीर मंडल कहते हैं और ये जो है सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है तो इसके बारे में जानकारी क्यों कम उपलब्ध है देखिए इस संस्तर में मौजूद जो सभी घटक होते हैं ये विरल होते हैं और धीरे धीरे जो है बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं तो देखिए अंतरिक्ष बहुत
लेयर है आपका अस्सी से चार किलोमीटर के बीच में स्थित है तो चार किलोमीटर के ऊपर का जो भाग है वायुमंडल का हमारे उसको हम कहते हैं वहिर मंडल तो आप जो है वहिर मंडल यानी कि एक्जोस्पियर के बारे में ये सभी जानकारी याद रखेंगे और देखिए अभी आपको एक काम करना है आपको थोड़ा सा मैं कुछ एनालिसिस करने के लिए दे रहा हूँ देखिए ये जो पेज दिख रहा है ठीक है इसका स्क्रीन शॉट लेना आपको और जितने भी लेयर्स मैंने बताए हैं उनको जो है देखना है कि कौन सी लेयर जो है ये कहाँ से कहाँ तक है ठीक है यानी कि समता मंडल है ये कहाँ से कहाँ तक है और उसके बाद जो आपका मध्य मंडल है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसके बाद वाह्य वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है और जो आपका वहिर मंडल है ये कहाँ तक फैला हुआ है और इसके बारे में जितनी चीज़ें मैंने बताई कि किस में जो है क्या क्या कर पाए जाते हैं या फिर टेम्परेचर कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रिवाइंड करना है और उसके बाद क्या करना है इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लगभग सभी परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है और उनमें से मतलब कम से कम आपको दो से तीन प्रश्न हर एग्जाम में मिल जाएंगे ठीक है तो ये काम अभी कर लेना है एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना है तुरंत ताकि भविष्य में आपको जो है इस चीज़ को फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े तो ये काम आप कर लीजिएगा ठीक है तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिएगा और देखिए जो लोग नए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिशन थैंक यू